Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302 oblique KAS402. And here we are in lecture number 14 of unit number 3. So in the previous lecture, we were talking about regression and what is the linear regression or the line of regression in which type of question is made in the exam, how the regression coefficient is calculated. We have practiced all the last two lectures. Now, if I talk about regression, there is a very important topic in which most of the time in your paper the question is put up and that is called multiple linear regression. In this lecture, we are going to cover up basically in regression, we have talked about linear regression. So, in this lecture, we will talk about what is non-linear regression and what is multiple linear regression question. Right? So, first of all, we will start with regression. So, first of all, we will start with regression. So, first of all, we will start with regression. So, first of all, we will start with regression. So, first of all, we will start with regression. So, first of all, we will start with regression. So, first of all, we will start with regression. So, first of all, we will start with regression. So, first of all, we will start with regression. So, first of all, we will start with regression. So, first of all, we will start with regression. Non-linear regression. अब हमने पढ़ा है अभी तक linear regression जहाँ पे हम लोगों ने बोला था when the two variables as a relation hold a straight line between them, right? कि उन दोनों में relation क्या है? उन दोनों में कि straight line relation है, then it is called the linear regression. But अगर हम वहाँ पे कहते हैं कि regression will be called non-linear if there exists a relationship other than a straight line. अगर straight line के अलावा कोई भी relationship exists करता है between two variables, then it is called the non-linear relation. और नॉन लीनियर रिलेशन या नॉन लीनियर रिग्रेशन जो है आपका अगर उसको आपको क्वेश्चन में बोलता है कि सेट द नॉन लीनियर रिग्रेशन सो बेसिकली वहां पे जो इक्वेशन हो जाएगी वो इक्वेशन आपकी वही सेम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पे बेसिकली नॉन लीनियर रिग्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और वो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है दैट इज सेकेंड डिग्री पैराबोला जी हाँ हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड डिग्री पैराबोला आप इसी सीरीज में देख सकते हैं लेक्चर नंबर नाइन ऑफ योर यूनिट नंबर थ्री वहां पर आप लोगों ने किया भी है कर फिटिंग सेकेंड डिग्री पैराबोला सो स्टेट फॉरवर्ड इक्वेशन नॉन लीनियर रिग्रेशन भी यही चीज है स्टेट फॉरवर्ड इक्वेशन देन फॉर्म द नॉर्मल इक्वेशन यूज द मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड आउट द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड देन वी कैन कैलकुलेट द इक्वेशन राइट तो इस इक्वेशन को क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केवल मैंने ये टॉपिक यहाँ पे इसलिए रखा है कि अगर आपके सिलेबस में मेंशन है नॉन लीनियर रिग्रेशन सो इफ इन योर क्वेश्चन पेपर समथिंग मेंशन लाइक नॉन लीनियर रिग्रेशन तो आप कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज नॉन लीनियर रिग्रेशन तो नॉन लीनियर रिग्रेशन इज नथिंग बट सेकेंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन राइट अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट बात करूं तो डेट इज कॉल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वट इज मल्टीपल अब मल्टीपल का मतलब क्या है इफ The dependent variable is a function of two or more independent variables. अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि y is dependent on x only. But अब अगर मैं कहता हूँ y x पे भी depend करता है साथ ही साथ z पे भी depend करता है. Now it depends on more than one variable. Then it is called a multiple regression example. राइट right? और इस केस में आपकी जो इक्वेशन यूज होती है ध्यान रखिएगा ये आपको याद रखनी है जस्ट लाइक अ कर्व फिटिंग आपको ये मल्टीपल लीनियर इक्वेशन याद रखनी होगी एंड दैट इक्वेशन इज बेसिकली वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी जेड राइट सो यहाँ पे वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वॉट ऑन वेरेबल एक्स एंड वेरेबल जेड आपके क्वेश्चन पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे जरूर क्वेश्चन पुट अप होता है क्योंकि यहाँ पे आपका कर्व फिटिंग रिग्रेशन सब एक साथ कंप्लीशन में आ जाता है बिकॉज अगर आपको कोई सीरीज दे दी जाए आपको वैल्यूज दे दी जाए थ्री डेटा सीरीज दी जाए आपको वाई की वैल्यूज दी जाए आपको एक्स की वैल्यूज दी जाए आपको जेड की वैल्यूज दी जाए एंड वाई इज डिपेंड ऑन बोथ दीज वैल्यूज एक्स एंड जेड सो दैट मीन्स वी हैव टू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वाई एक्स एंड जेड and that relationship is established by this particular equation that is y is equal to a plus bx plus cz with the method of least square जी हाँ अगर आपको ये word याद आया हो least square तो हम least square method में सबसे पहला step क्या होता है if we want to establish this relation so सबसे पहला step if you remember that are called normal equations right और normal equation कैसे form करते हैं normal equation form करते हैं based on the number of constant तो यहाँ पे कितने constant की value मुझे चाहिए यहाँ पे a चाहिए यहाँ पे बी चाहिए यहाँ पे सी चाहिए डेट मीन्स दे आर थ्री कांस्टेंट सो आई विल फॉर्म थ्री नॉर्मल इक्वेशंस और वो कैसे फॉर्म होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक समेशन वाई सिंपली ये हो जाएगा एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन सेट उसके बाद मैं यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकेंड क्वेश्चन मेरी हो जाएगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स इन टू जेड एंड द थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन किसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब तक आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे अगर आपने कर्व फिटिंग बहुत अच्छे से याद हो या आपने पढ़ा हो जी हाँ थर्ड इक्वेशन में किसकी बनाऊंगा वी विल मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर 
z absolutely z into y is equal to a into summation z plus b into summation xz plus c into summation z square so these are called the normal equations jinko hum apne question mein calculate karte hain and then solve by the tabulation in sabhi ki value calculate karna equation banana aur fir calculator se abc ki value calculate karna right to ek straight forward main aapko yahan pe question show kar raha hu jo ki aapke last paper mein aa bhi chuka hai so this is the question on your screen question kehta hai find the multiple linear regression of x1 on x2 and x3 ab yahan pe dekhiyega statement mein hi aapko bol raha hai we have to calculate multiple linear regression of x1 on x2 and x3 yani ki x1 is depend on x2 and x3 so what is my relation become a plus b of x2 plus c of x3 this is my regression line equation jo mujhe establish karni hai and we have given the data x1 x2 and x3 so equation humne yaad kar li because mujhe yaad rehni chahiye jaise hi maine equation likhi now you can obtain the normal equation jaise abhi humne likhi thi similarly aap log normal equations likh sakte hain and the normal equations are like this summation x1 ek bar aap x1 x2 ki multiply karenge aur ek bar aap x3 ki multiply karenge राइट, सो नॉर्मल इक्वेशंस आप लोगों ने बना ली उसके बाद इस नॉर्मल इक्वेशन में अब मुझे कौन कौन से वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं? आई नीड सबमिशन एक्स वन आई नीड सबमिशन एक्स टू आई नीड सबमिशन एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर एक्स टू एक्स थ्री तो जितनी भी ये वैल्यूज मुझे रिक्वायरमेंट है अब मुझे अपना टेबुलेशन फॉर्म करना है जहां पे मैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की हेल्प से जितनी भी यहां पे रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो सारी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं लाइक आई नीड एक्स टू स्क्वायर तो यहां पे एक्स टू है इसका स्क्वायर करते जाइए लास्ट में समीशन आ जाएगा एक्स थ्री स्क्वायर चाहिए इन द सेम वे एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स थ्री एंड एक्स टू एक्स थ्री तो सारे के सारे कॉलम यहां पे आपको कैलकुलेट करने होते हैं एंड जस्ट फाइंड आउट द समेशन वैल्यू अब समेशन वैल्यू आ गई उसके बाद आप यही वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए फॉर्म द इक्वेशन लाइक समेशन एक्स वन है समेशन एक्स वन की वैल्यू क्या है फिफ्टी फोर सो फिफ्टी फोर इज इक्वल टू एन एन कितना होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहां एन सिक्स हो गया तो डेट बिकम सिक्स ए प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर सो दिस इज बी समेशन एक्स स्क्वायर कितना हो गया डेट इज फोर्टी एट तो दिस इज फोर्टी एट बी प्लस सी समेशन एक्स थ्री तो एक्स थ्री कितना है वन जीरो टू तो ये हो जाएगा वन जीरो टू सी एंड समेशन एक्स वन था हमारा फिफ्टी फोर तो दिस बिकम माई फर्स्ट इक्वेशन राइट सो इन द सेम वे आप यहां पे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं एंड वंस यू फॉर्म द इक्वेशन जस्ट पिक अप योर कैलकुलेटर एंड सॉल्व दिस इक्वेशन ऑफ अनोन थ्री राइट सो ए बी सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है वंस यू कैलकुलेट विद द कैलकुलेटर यू विल फाइंड द ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू पॉइंट थ्री एट नाइन एंड सी इज इक्वल टू माइनस पॉइंट सिक्स टू थ्री सो सेम स्टेटमेंट की कैलकुलेशन खुद से कीजिए समझ में आना एक अलग टास्क है आ चुका होगा अब तक समझ में बट कैलकुलेशन करना भी बहुत जरूरी है एंड वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी देन विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने सबसे पहले लिखा था कि वट इज द रिग्रेशन इक्वेशन x1 वन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स टू प्लस एक्स थ्री केवल ए बी सी की वैल्यू को पुट करना है एंड दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर राइट सो नॉन लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अगर आपको सेटअप करना है सेकेंड डिग्री पैराबोला या फिर आपको यहां पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन सेट करना है तो इन दोनों में बेसिकली मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ही यूज होता है और हम इजिली इक्वेशन को सेटअप कर पाते हैं तो विद दिस मैं आपको कह सकता हूं कि यहां तक के लेक्चर अगर आपने कंप्लीट कर लिए अप टू लेक्चर नंबर 14 फ्रॉम लेक्चर नंबर वन तो आपकी यूनिट नंबर थ्री बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट कर ली होगी और इसको इतने अच्छे से आपने करा होगा कि अब आप एग्जाम में इस पर अटैम्प क्वेश्चन जो आएंगे इस पे बेस्ड राइट उन क्वेश्चन को भी अटैम्प करेंगे एंड यू विल गेट फुल ऑन ऑफ फुल मार्क्स राइट right? और मेरी भी एडवाइस यही है कि इजी यूनिट है तो इस यूनिट को इतने अच्छे से कीजिए कि आपको यहां से ये मान के ही चलना है कि आई विल स्कोर 100 परसेंट फ्रॉम दिस दीज क्वेश्चन राइट सो विद दिस इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं हमारी इसी लेक्चर के साथ यूनिट नंबर थ्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल्सो फिनिश्ड नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर वन की जहां पर आप लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन राइट सो बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू